హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జో జోయ్ డేస్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా చాలా బాగున్నాను ఇక్కడ నేను పేలు కోసం ఒక హోమ్ మేడ్ రెమెడీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి సో తప్పకుండా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక నిమ్మచెక్క తీసుకున్నాను అలాగే కర్పూర్ తీసుకున్నాను అలాగే వెల్లుల రెబ్బలు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకోండి సో ఇవి మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి షాపుల్లో కర్పూరం అనేది పేలుకి చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఒక ఫోర్ అంటే బిల్లలు టైప్లో ఉంటాయి అనమాట తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ అలాగే ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే మీ దగ్గర కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి సో నా దగ్గర ఆలివ్ ఆయిల్ ఉందని చెప్పేసి నేను ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి వెల్లుల రెబ్బల్ని దంచిపెట్టుకోవాలండి లేదంటే మీరు దంచిపెట్టుకుని రసం కలుపుకున్నా పర్వాలేదు అది కొంచెం మళ్ళీ టైం పడుతుందని చెప్పేసి నేను ఇలా దంచిపెట్టేసుకున్నాను సో ఇలా దంచిపెట్టుకొని అందులో మనం కొంచెం ఆయిల్ కలుపుకోవాలి అంటే మన హెయిర్కి ఎంత పడుతుందో లాంగ్ హెయిర్ వాళ్ళకు కూడా పనిచేస్తుందండి ఇది షార్ట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ నేను ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే మీరు కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఒక రెండు స్పూన్లు మూడు స్పూన్లు మీ హెయిర్ని బట్టి ఆయిల్ వేసుకోండి సో ఇక్కడ నేను సరిపోదని చెప్పేసి ఇంకో స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను సో దీన్ని మనం సిమ్లో పెట్టి కొంచెం వెయిట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ వెల్లుల్లో ఉన్నటువంటి రసం అంతా కూడా ఆయిల్లో దిగాలి కదా కలవాలి సో అవి కొంచెం వెల్లుల రెబ్బలు అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ టైంకి మనం స్టాప్ చేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఆ వెల్లుల రెబ్బలు అన్నీ కూడా పక్క జరుపుకు సపరేట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ అండ్ వెల్లుల రెబ్బల్ని సో ఈ ఆయిల్ని మనం స వేరే బౌల్లోకి తీసుకుందాం సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయొచ్చు పిల్లలకి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమి ఉండవు ఒక బౌల్లో తీసుకుని ఇప్పుడు మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న కర్పూరం అని అయితే కలుపుతున్నానండి ఇందులో పౌడర్ అయిపోతుంది ఈజీగా అది సో అలాగే రెండు స్పూన్లు నిమ్మరసం తీసుకుంటున్నాను ఈ నాలుగు బాగా కలిసే వరకు మనం కలపాలి ఆలివ్ ఆయిల్ అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపాం కదా వెల్లుల్లి ఏ రసం అనేది అది అండ్ కర్పూరం నిమ్మరసం సో బాగా కలపండి బాగా కలిపిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది మరి మనం హెయిర్ పెట్టేసుకోవచ్చు సో ముందుగా మనం హెయిర్ అంతా చిక్కులు లేకుండా దువ్వుకోవాలండి ఎందుకంటే బాగా స్కాల్ప్కు పెట్టించాలన్నమాట పేలు అలాగే జుట్టు కూడా పెట్టించవచ్చు సో ఈ కర్పూరలో ఏంటంటే చాలా అంటే ఎగ్జిమా అండ్ ఫంగస్ అనేది లేకుండా చేస్తుంది హెయిర్ గ్రోత్ చేస్తుంది మరుగుకంగా ఏంటంటే పేలు పేలు లేకుండా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే ఇది సో చాలా అంటే చాలా అలాగే మనం పేలు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి కొంచెం కోకుతూ ఉంటే పుండ్లు పడిపోయి చాలామంది పిల్లలకి నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అలా సో ఆ నొప్పి అది లేకుండా హెడ్ అనేది రిలీఫ్గా ఉంచడానికి వాళ్ళకి ఇరిటేటింగ్గా లేకుండా ఉంచు ఉంటుందన్నమాట ఈ కర్పూరం అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల అందుకని సో అలాగే వెల్లుల్లో ఏంటంటే యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి ఈ యాంటీ మైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా అనేది జుట్టుని కానీ అలాగే స్కాల్ఫింగ్ కానీ డ్యామేజ్ చేయకుండా డ్రై అవ్వకుండా అలాగే ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగల్ అని కానీ లేకుండా చేస్తుంది అనమాట వెల్లుల్లి అనేది అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అది బాగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే హెయిర్ అనేది ఫాస్ట్గా గ్రోత్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అలాగే పచ్చి వెల్లుల్లో వచ్చేసి వైటమిన్ సి అనేది ఉంటుందండి పచ్చి వెల్లుల్లో వైటమిన్ సి అనేది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మన హెల్త్ జుట్టుని హెల్దీగా ఉంచుతుంది అనమాట షైనీగా ఉంచుతుంది సో అలాగే నిమ్మరసం ఇంకా నిమ్మరసం కోసం తెలిసింది అందరికీ చాలామంది కూడా మనం 
ఫేసెస్ కానీ అలా స్కిన్ విషయంలో కానీ అలాగే ఇప్పుడు హెయిర్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే మా హెయిర్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అలాగే షైనీగా ఉంటుంది గ్లోగా కనిపిస్తుంది నిమ్మ రసం అనేది తలకి యూజ్ చేయడం వల్ల సో వైటమిన్ సి అనేది ఉంటుంది కదా సో అందుకని అది చాలా మంచిది సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు అండ్ అలాగే కర్పూరం అండ్ ఆలివ్ ఆయిల్ నిమ్మరసం తీసుకున్నాను సో ఎవరైనా తప్పకుండా యూజ్ చేయొచ్చు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమీ ఉండవు పిల్లలకి చక్కగా పెట్టవచ్చు వన్ వీక్లో టూ టైమ్స్ పెడితే మాత్రం సరిపోతుంది ఇది పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ఎవరికైనా సరే పేరు ఉంటాయండి వచ్చేస్తుంటే పక్క పిల్లలను బట్టి అలా అలా వస్తూ ఉంటాయి సో మనం బయట మెడి మెడిసిన్ వాడే కంటే ఇలా ఇంట్లోనే మనం ప్రిపేర్ చేసి పిల్లల హెడ్ కనేది పెట్టచ్చు సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో మొత్తం హెడ్ కంత పెట్టిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేదా ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్న తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో హెడ్ బాత్ చేసేస్తే సరిపోతుంది సో హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత మనం పేన దువ్వని ఉంటుంది కదా దాంతో దువ్వేసుకుంటూ ఉంటే కనుక పేలు అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను తప్పకుండా మీరు ఈ యొక్క వీడియోని చూడండి అలాగే నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఎవరికైనా అవసరమైతే అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే ఒక గంట పిల్ల కూడా వస్తుంది ఆ గంట పిల్లను కూడా క్లిక్ చేయండి ఇలా చేస్తే నేను చెప్పే ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్